بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ممالک الملک تو تل ملک منتشا و تنس الملک من منتشا و تو اس منتشا و تو سل منتشا بی ادک الخیر انکا علا کل شین قدیر صدق اللہ مولا عظیم و صدق رسول نبی الكریم ڈی فیلوز آج ہم دو اہم کوئسچنز کو اڈریس کرنے جا رہی ہیں یہ وہ کوئسچنز ہیں جن پر ایک عرصہ دراز سے کنفیوین پائی جاتی ہے ان میں سے پہلا کوئسچن یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جب اکیوزڈ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا آفٹر ہز اریسٹ یا اریسٹ سے پہلے تو وہ سی آر پی سی کے کون سے سیکشن کے تحت اس کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرے گا اور اگر وہ اس کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرتا ہے تو کیا اس کی سٹیٹمنٹ کا استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے یا وہ ایک ڈیفرنٹ ورجن دیتا ہے جو کہ ایف آئی آر میں ریکارڈ ہوا ہے تو کیا وہ ریلیونٹ ہے کیا وہ ایڈمیسیبل ہے ڈی ایف ایلوز ان دو سوالات پر سپریم کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی دو ہزار بیس کے اندر جو ریپورٹ ہوئی پی ایل ڈی ٹونٹی ٹونٹی سپریم کورٹ فائیو ٹو تھری ان کے اندر جو ایکزیکٹ آنوریبل سپریم کورٹ نے کوئسچن فارمولیٹ کیے میں اس کی ایکزیکٹ ورڈنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ان ڈیٹیل ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے پہلا کوئسچن فارمولیٹ کیا What is the provision of law under which the statement of an accused is recorded by the police officer during investigation اور دوسرا Whether the statement of the accused recorded by the police officer during investigation is relevant and admissible particularly in view of the بار کنٹینڈ ان آرٹیکل تھرٹی ایٹ آف کیو ایس نائنٹین ایٹی فور اینڈ سیکشن ون سکس ٹو اگر ہم پہلے کوئسچن کی طرف آئیں اور ابتدا میں یہ بات بھی جو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمپیٹیو اگزام میں اسپائرنٹ ہیں ان کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ ایک پوٹینشل ججمنٹ ہے کیونکہ فار دی فرس ٹائم ویڈ کلیریٹی ان دو کوئسچنز کو اڈریس کیا گیا ہے اور یہ پوٹینشل ججمنٹ ہے جس سے کوئی اگر ہم پہلے کوئسچن کی بات کریں کہ کون سی پروویجن کے مطابق جو اکیوز کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے گا ہم عمومی طور پر جب انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے ڈسکیشن کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اکیوز کی سٹیٹمنٹ ہم کیسے ریکارڈ کریں اور اس اور کس پروویجن آف لاؤ کے تحت ریکارڈ کریں اور عمومی طور پر جو ورگین آف دی اکیوزڈ ہے that is remained unrecorded during the investigation اس کو ڈیو ویٹیج نہیں دیا جاتا اس ججمنٹ کے اندر آرٹیکل وان سکس وان کو ایکسپلین کرتے وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سیکشن وان سکس وان کے اندر جو یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں کہ پرسنز ہو آر ایکوینٹیڈ ویڈ دی سرکمسٹانسز آف دی کیس ان کو آئیو ایکزیمن کرے گا اور جو وہ اس اکرنس کے مطلق بتائیں گے اس کو ریڈیوز انٹو رائٹنگ کرے گا اور ان کے سائن نہیں لیں گے اب دی پرسنز ہو آر ایکوینٹیڈ ویڈی سرکمسٹانسز آف دی کیس کو اس ججمنٹ کے اندر ایکسپلین کیا گیا کہ اس کے اندر کون کون سے اشخاص اور افراد شامل ہیں میں آپ کے سامنے ایکزیکٹ ورڈنگ ریڈ آؤٹ کرتا ہوں تاکہ چیزوں میں کلیریٹی آ سکے کہا ایکسپریشن اینی پرسن یوز ان سیکشن وان سکس وان سی آر پی سی ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ان اٹس کانٹیکسٹ It requires a police officer making an investigation to examine any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. Said expression is extensive and in its plain and ordinary meaning includes all persons who are supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case and not only the witnesses but also those who are alleged to have committed the offense under investigation in a case. A person who is alleged to have committed the offense is as much supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case as an alleged eyewitness is. Kaha gaya ke wo shaks jis ko alleged kiya gaya hai ke is ne offense commit kiya gaya hai وہ اسی طرح 161 کے ان ورڈز کے کرائیٹینئر پر پورا اترتا ہے جس طرح کے کوئی بھی وٹنس سو اس جیجمنٹ کے اندر کٹیگوری کلی یہ بات کہتی گئی 
कि जो अक्यूज की स्टेटमेंट है वो आप 161 के तहत ही रिकॉर्ड करेंगे अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो वो स्टेटमेंट क्या रेलिवेंट है क्या एडमिजिबल है क्योंकि जो अगर उसकी वो कन्फेशनल स्टेट देता है जो कि अमूमी तौर पर अक्यूज जो है वो अपनी स्टेटमेंट जब अरेस्ट होता है फर्स्ट एंड ओफेंडर होता है या जुवी नाइल होता है या उस तरह से हैबिचुअल नहीं होता या अमूमी तौर पे आउट ऑफ रिग्रेट या प्रिक ऑफ कॉन्शियस की वजह से वो कन्फेशन कर लेता है या जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसको कहता है कि ऑफेंस तो मैंने ही कमिट किया है लेकिन उसका डिफरेंट वर्जन देता है अगर उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो वो कन्फेशन के अगर किसी भी तरह मीनिंग के शेड में आता है तो आर्टिकल 38 एट ऑफ क्यू एस नाइनटीन ये कहता है कि अगर कन्फेशन की गई बिफोर द पुलिस ऑफिसर वो इन एडमिजिबल है तो ये जो बार लगाई गई है क्या इसके बार के बावजूद इस स्टेटमेंट की रेलिवेंसी और एडमिजिबिलिटी के क्राइटेरियन पर पूरा उतरते हुए क्या इसको एग्जामिन किया जा सकता है और इसको वाइल पासिंग पनिशमेंट मद्देनजर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता ये बात को हम डिस्कस करते हैं दूसरा जब आर्टिकल 162 के अंदर एक बार लगाई गई जो इसका प्रोवाइजो है इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी अ टाइल हु स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस इन राइटिंग एज अ फोर्स एंड द कोर्ट शेल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अक्यूज रेफर टू सच राइटिंग एंड डायरेक्ट दैट दूज बी फर्निश विद कॉपी दियर ऑफ इन ऑर्डर दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव मे बी यूज टू कंट्राडिक सच विटनेस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन वन फोर्टी फाइव ऑफ द एविडेंस एक्ट वेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज यूज एनी पार्ट दियर ऑफ मे आल्सो बी यूज इन द री एग्जामिनेशन आगे फर्दर प्रोवाइजो में ये कहा गया कि इस स्टेटमेंट को सवाए जो विटनेस आ रहा है अगर उसने कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दी है उसके साथ कंट्राडिक्शन के अलावा इसका कोई यूज नहीं किया जा सकता इसी को किसी ट्रायल और इंक्वायरी के अंदर जब ये दो बार लगा दी गई तो क्या ये जो स्टेटमेंट हम उसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं 161 के तहत अक्यूज की उसकी रेलिवेंसी और एडमिजिबिलिटी और उसको एग्जामिनेशन उसको एग्जामिन जो है वो अदालत कैसे करेगी इस क्वेश्चन को बड़ी तफसील के साथ इस जजमेंट के अंदर आंसर किया गया वेरी इंटरेस्टिंगली इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि अगर उसकी स्टेटमेंट एक फर्स्ट वर्जन के तौर पे आफ्टर अरेस्ट आती है वो ये कहता है कि ये मैंने ऑफेंस इस तरह के कमिट किया है तो क्या वो उसकी फेवर में यूज हो सकती है या वो जो 38 की बार है के ओ एस की उससे हिट हो जाएगी अब इस जजमेंट के अंदर यह कहा गया कि आर्टिकल 38 एट यह कहता है कि इफ कन्फेशन इज मेड बिफोर द पोलिस ऑफिसर वो इनएडमिजिबल है यानी इफ कन्फेशन इज रिकॉर्डेड बिफोर द पोलिस ऑफिसर दैट कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट द अक्यूज जजमेंट के अंदर कहा गया कि आर्टिकल ये कह रहा है कि कन्फेशन उसके अगेंस्ट यूज नहीं की जाएगी लेकिन अगर वो फर्स्ट वर्जन है तो वो अक्यूज की फेवर में यूज की जा सकती है ये एक बड़ा सटल किस्म का डिफरेंस और एक बड़ी खूबसूरत किस्म की इंटरप्रिटेशन आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कन्फेशन बींग फर्स्ट वर्जन ऑफ द अक्यूज रिकॉर्डेड बाई द पोलिस ऑफिसर can be used in the favor of the accused as bar contained in article 38 that is a protection provided for the rights of the accused wo uski right ko protect karne ke liye hai is confession ko uski favor mein use kiya ja sakta hai ab bakiya bar aagi 162 ke ke contradiction ke alawa kisi aur purpose ke liye istemal nahi ho sakti isi judgment ke andar kaha gaya ke qs ka आर्टिकल 27 ये कहता है कि अगर किसी बंदे का कोई गिल्टी माइंड है अगर किसी बंदे की कोई इंटेंशन है नॉलेज है इंटेंशन है गुड फेथ है नेग्लिजेंस है जो रैशनेस है और वो फर्स्ट वर्जन में देता है तो वो एडमिजिबल है कहा गया कि क्यू एस चूंकि स्पेशल लॉ है और सीआरपीसी पर प्रिवेल करेगा तो इसलिए आर्टिकल ट्वेंटी के तहत ये एडमिजिबल है 
अब डी फेलोस ये सारे जो ला पॉइंट्स जो हैं वो एलूसीडेट किए गए इनकी इनाउंसिएशन आई वो जिन फैक्ट्स के तहत आई कि वो आपके सामने अगर रखूँ तो ज़्यादा प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो जाएगी फैक्ट्स इस केस इस केस के कुछ यूँ थे कि एक शख्स जो रिपोर्ट की गई एफ आई आर उसके अंदर स्पेल आउट हुए वो ये थी कि एक शख्स जो है वो अपने भाई के घर जाता है और उसके भाई के घर में रिपोर्टेडली वो और उसके फादर उसका भाई और उसकी भाभी बैठे होते हैं और बाहर से दरवाज़ा नॉक होता है दरवाज़ा जब नॉक होता है तो उनका भाई बाहर दरवाजे में देखने के लिए जाता है तो रिपोर्टेडली ये दोनों लोग भी उसके पीछे जाते हैं एक शख्स जो है वो आता है और वो ये कहता है कि तुमने मेरी माँ के साथ आल्टरकेशन की है मेरी माँ के साथ मेरी माँ की बेजती की है मैं तुम्हें मजा चिखाता हूँ और कार्बीन का फायर उसे मार देता है रिजल्टेंटली वो ही स्कम टू दी इंजरीज और उसकी डेथ हो जाती है इनिशियली तीन में पर्चा दर्ज होता है और फिर तीन में पर्चा लॉज हो जाता है अब इसके दौरान जो फर्स्ट वर्जन सामने आता है आईओ के सामने आईओ को रिकॉर्ड करवाया जाता है वो ये कहता है कि मैंने ही इसको मारा है लेकिन इसको मारा मैंने ग्रेव सडन प्रोवोकेशन की वजह से है हुआ ये कि इसने मेरी बहन के साथ रेप कमिट करने की कोशिश की और मेरी बहन ने अपनी माँ को बताया मेरी माँ इसको रेप्रीमांड करने के लिए आई और इसने मेरी माँ के साथ न सिर्फ आल्टरकेशन की बल्कि ही ग्रेपल्ड विद हार उसके दस्तो गिरे बाँ हो गया तो उससे मैं जब उस देखा तो सडनली प्रोवोक हो गया और उसके नतीजे में मैंने रैशली ये एक्ट कर दिया और उसके नतीजे में इसकी डेथ हो गई यही उसका जो वर्जन था वो 342 के अंदर रिकॉर्ड हुआ मामला होता हवाता ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये बात आई कि अगर उसका ये फर्स्ट वर्जन था और उसने कन्फेशन की थी दूसरी कोर्ट्स ने कन्फेशन वाली स्टेटमेंट को इसलिए डिसरिगार्ड कर दिया कि ये आर्टिकल 38 से हिट हो रही है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर उसका फर्स्ट वर्जन है कन्फेशनल स्टेटमेंट है पहली बात है कि वो 161 के तहत रिकॉर्ड होगी और अगर उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो उसकी फेवर में यूज हो सकती है उसकी अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती और अगर उसका सडन प्रोवोकेशन है उसका ग्रेव प्रोवोकेशन है तो फिर उसको सजा 302 बी के अंदर नहीं दी जाएगी बल्कि 302 सी के अंदर दी गई और इस जजमेंट के अंदर यही हुआ कि उसको पहले सजा सेशन कोर्ट ने 302 बी के अंदर जब दी तो डेथ सेंटेंस दी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने उसकी लाइफ इंप्रीजनमेंट कर दी लेकिन उसको सजा तीन बी के अंदर ही दी जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी उसकी फर्स्ट प्ली और उसका फर्स्ट वर्जन को एग्जामिन करते हुए और कंसिस्टेंटली जो उसने आप टिल सुप्रीम कोर्ट लिया था उसको एग्जामिन करते हुए ये ला पॉइंट इनशिएट करते हुए कहा कि इसका केस 302 सी में फाल करता है और इसकी पनिशमेंट रिड्यूस करके फ्रॉम लाइफ इंप्रिजमेंट टू 10 साल तक कर दी 10 ईयर तक कर दी डी फेलोज ये दो पॉइंट जो कि अरसा दराज से जिनके अंदर कन्फ्यूजन पाई जाती थी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्लैरिटी के साथ आप पर वाजे हो गए होंगे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो बाबुल इलम ला अकेडमी को ला अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अल्लाह ताला आपका हम यूनासर हो बहुत शुक्रिया